Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Je suis heureux aujourd'hui, je vous présente un nouveau format de voyance. Donc après les quatre événements de la semaine en France, je m'essaie aux quatre événements de la semaine dans le monde. J'ai eu jusque là des bons résultats pour la France, donc je me suis dit pourquoi ne pas élargir encore le spectre de cette voyance. Donc voilà, euh, alors je demande un peu de mensuétude de votre part, puisque c'est une première, donc euh, là on est quand même sur euh, un domaine euh, très vaste, on ne peut pas plus vaste, hein, puisque c'est le monde entier, euh, c'est tous les domaines confondus, donc là je pars vraiment euh, dans l'inconnu quand je fais le tirage, et j'essaie euh, de décrypter le message de, 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 de chaque suite de cartes. Donc d'ailleurs je fais appel souvent à votre sagacité qui me permet de repérer euh, certains événements parce que l'actualité euh, est très dense et ce n'est pas facile à, à suivre et à, à toujours être derrière donc pour voir euh, le, la réalisation de, de tout ce qui est annoncé par les cartes. Donc voilà, eh bien écoutez, commençons. Donc euh, événement numéro 1. Alors, on va voir les cartes les unes après les autres et puis ensuite on va faire euh, une vue d'ensemble. Donc là, cette carte, est, elle indique une notion de quelqu'un qui est en train de, de se goinfrer. On peut dire peut-être quelqu'un qui fait partie d'une élite, quelqu'un de, de riche en tout cas, qui est en train de, de se vautrer dans sa richesse, dans le luxe, et qui ne tient pas compte des, des, des gens dehors qui n'ont rien et qui les regardent avec avec envie quelque part. Voilà, donc cette personne-là, elle s'isole dans son, dans son restaurant. Hein. Euh, cette carte, elle m'avait montré une fois le, euh, un célèbre restaurant parisien euh, qui était le rendez-vous des, des stars et des, des hommes politiques. Donc voilà. Alors là, on a un, un jeune homme qui cherche à s'isoler, lui aussi, et on voit un, donc là un phénix qui s'élève d'un feu de camp qui nous indique que ce, ce jeune homme souhaite avoir accès à, à un certain pouvoir et qu'il est obligé de, de s'isoler pour ça. Voilà, il, il n'ose pas euh, faire euh, appel à cette, euh, à cette magie devant le monde. Donc il a besoin de se, de se retirer de, de la société et du monde pour, euh, pour découvrir et pour développer en fait, ses pouvoirs. Eh bien ici, on a une carte qui est plutôt similaire puisqu'on a un espèce de, de magicien donc qui est lui aussi enfermé dans son laboratoire en train de, de faire des expériences euh, et de développer donc de la magie. Et à la fin, j'ai eu la, la, la tour d'ivoire, l'orgueil, l'orgueil donc où s'enferment là encore les, les, les grands de ce monde entre eux. Et, et parlent entre eux, et mangent entre eux, et vivent entre eux. Donc voilà, là on a, on a ces deux notions hein, de, de l'élite qui, qui s'enferme dans sa tour. Alors je ne sais pas, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une réunion peut-être du, du G7 ou de quelque chose comme ça de prévu Je ne sais pas, peut-être vous pouvez me le dire. Euh, et peut-être alors avec des, des manifestations... Oui, ou alors une réunion, euh, euh, voilà, peut-être des dirigeants internationaux qui sont en train de, de faire leur, leur petite popote entre eux pour s'isoler, pour s'isoler du monde. Voilà, voilà un petit peu ce que je, ce que j'entreverrai pour ce premier événement. Alors le deuxième, le deuxième, c'est vraiment euh, le plus clair, puisque d'abord ici j'ai des prétendants, vous voyez, j'ai des gens qui qui sont sous une fenêtre et qui attendent la, la sortie d'une du, personne. Euh, donc voilà, c'est la carte des amants. Donc là, on a tous des, des, des fans, on pourrait dire, des, des gens amoureux. Là, on a quelqu'un qui se sent délaissé, qui est tout seul sur sa petite île déserte et qui se sent abandonné. 
Ici, on a un comédien. C'est le nom de cette carte, le comédien, donc qui est, qui est sur la scène, qui se produit, qui, qui joue un roi. Et là, j'ai la célébrité. Vous voyez, donc cette ligne, elle est, elle est vraiment assez claire. Moi, il me semble qu'il y a peut-être une, une star internationale qui, qui a beaucoup de, de fans, qui l'admire. Peut-être un acteur, un comédien. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un de célèbre. Et peut-être qu'il... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il annonce... La fin de sa carrière et du coup ses fans se sentiraient abandonnés, se sentiraient euh, euh, délaissés, seraient, seraient très déçus de cette annonce. Voilà, on tourne autour de cette idée-là, il me semble. Alors, événement numéro 3. On a une histoire de, de culture, de, de passé, de, de choses qui du passé qui remonte à la surface ici. Alors là, on voit une représentation d'Ève et d'Adam sous un archange. Donc notons qu'il y a l'arbre de la connaissance, puisque c'est une notion qui revient dans cette ligne. Ici, on a la carte dénommée le stratège. Euh, alors cet échiquier, là, on est... Euh, on est sur un tirage sur le monde, donc ça me fait penser à, à l'échiquier international, hein. euh, la diplomatie. Voilà, quelque, euh, voilà une notion de, de, de stratégie politique, sûrement. Et là, la chute. Donc la chute, on, revient, on, on voit aussi que c'est une notion qui revient sur les quatre cartes, hein, puisque donc, on vient de la voir. Ici, on a des... Et alors, est-ce que ce sont des, des nations, peut-être quelques... En tout cas, il y a des pièces qui ont chuté par terre. Hein. Il ne s'est pas contenté de les mettre sur le côté. Elles ont chuté. Donc ici, Eve et Adam, c'est-à-dire euh, la chute du paradis. Et là, on a aussi euh, la, la, la chute des pierres. Voilà, donc la chute revient. Et la, la connaissance, l'histoire, euh, la culture, la, la stratégie. Donc là, oui, il y a une histoire de de stratégie politique internationale et de, de, de choses qui chutent Est-ce que ce sont des, des, des pays qui, qui chutent Est-ce que c'est en lien avec le premier événement euh, Voilà, voilà en gros euh, les grandes lignes de cette ligne. Alors la dernière ligne, c'est la plus mystérieuse. Donc, voilà la première carte, la force. Donc on voit un enfant... Euh, qui est en train de, de jouer euh, un petit peu maladroitement. Voilà, il utilise euh, ses pouvoirs, mais pas forcément de manière très, très contrôlée, en fait. Alors là, on a une carte où on voit un, un homme qui est, qui est assis, qui est presque enfermé même. Ça évoque, ça évoque la prison, ici. Euh, qui regarde le monde à travers sa, sa petite fenêtre, hein, il, voit, il voit le jour se lever, comme s'il avait envie de sortir. Et là, remarquez qu'il y a, euh, on voit une ombre, hein, c'est assez inquiétant cette carte, on voit quelqu'un qui, qui le surveille, lui, il n'a même pas l'air de le voir. Euh, il y a ces épées qui, qui évoquent des barreaux ici. Voilà, donc euh, une espèce d'enfermement. Et là, on a une marionnette, hein, quelqu'un qui se fait manipuler, qui se fait même, même maquiller, habiller, on pourrait dire, vraiment qui, qui est la poupée. Et là, on a l'insécurité, hein, donc euh, ça peut être la menace, ça peut être euh, les agressions physiques les, ou mentales, les, les viols, ça peut être le, le terrorisme, euh, ce genre de, de choses, quoi, l'insécurité avec un grand I, donc... Alors bizarrement, euh, cette ligne, moi, ça me fait penser, vous savez, ces histoires où l'on découvre euh, des enfants, euh, c'est souvent aux états unis euh, qui ont été enfermés dans des caves et, et manipulés par, par des gens euh, pendant très longtemps, et voilà, qui du, du jour au lendemain euh, sont, sont échappés, hein, on appelle ça souvent les, les maisons de l'horreur, ou des, des choses comme ça, je ne sais pas. Ça m'évoque un petit peu ça, peut-être que je me trompe, enfin, il faudra suivre l'actualité. Et euh, bon, pour avoir euh, vraiment la révélation euh, précise de, de toutes ces significations de cartes. Voilà. On m'a écouté. Merci à tous euh, d'avoir été là pour, euh, pour ce, ce baptême de ce nouveau format. Euh, aimez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous. 
Et puis, euh, pour ceux qui en ont les moyens, essayez de, de temps en temps de, de faire un petit coup de pouce euh, sur Tipeee ou, ou via Paypal euh, voilà, pour que ces vidéos puissent rester gratuites et accessibles au grand nombre, au plus grand nombre. Euh, C'est important pour moi. Euh, voilà, donc merci si vous le pouvez de m'aider un petit peu pour euh, ce travail. À très bientôt tout le monde, merci beaucoup.